Queridos professores e alunos de café em Bocão. Neste dia, 25 de abril de 2024, todos celebramos os 50 anos da Revolução dos Escravos em Portugal, em Lisboa. 50 anos foi já muito tempo. Mas 50 anos passaram. Hoje é tempo mesmo também de recordar o impacto do 25 de Abril de 1974. Como timorense daquela geração, se por um lado agradecemos as guerras anticoloniais na África, na Guiné-Bissau, Angola e Moçambique, agradecemos também aos grandes lutadores pela liberdade em Portugal. Para nós, o impacto foi, vamos lá dizer assim, uma surpresa, mas também uma esperança. Na medida em que, desde aqueles tempos de criança, e a vida, na altura, era tão diferente da vida de hoje. Sentíamos que estávamos a ansiar a liberdade. Porque os velhos nos contavam das lutas, das rebeliões anticoloniais. E que impacto é que teve? O impacto foi de súbita mudança no ambiente político, já que já não havia a PIDE. A PIDE é a Polícia de Investigação que nos apanhava e perdia e já, já nos podíamos expressar livremente os nossos anseios pela independência. Contrariamente aos povos irmãos da África, que muito cedo se tornaram independentes, nós, Porque a porta abriu-se de repente, a porta do futuro. Os timorenses estávamos um tanto quanto confusos e começaram a aparecer as organizações políticas. E pensávamos que era o início desse caminhar político para a independência. Eu devo dizer, não estávamos preparados, mas em mente os nossos ancestrais sempre nos ensinaram que a terra era nossa e que podíamos ser independentes. Eu recebi o vosso programa
a vossa sessão de 50 anos de liberdade. Os ecos de 25 de Abril em Timor-Leste foi uma explosão de alegria, uma sensação de realmente estávamos livres, podíamos falar o que queríamos, podíamos agir em termos de fazer algo para que a independência viesse. Foi difícil. Foi difícil porque os timorenses dividiram-se. Alguns pensaram, queremos ser independentes, temos que ser já. Outros pensaram, ainda não estamos preparados. Ser independente é ter um Estado, ter isto, ter aquilo, ainda não estávamos preparados. Isso dividiu-nos. O real impacto foi de uma contradição que aumentava entre os timorenses. Aumentava dia a dia, dia por dia, dia a dia. E a, a divisão sobre pontos de vista que não se acomodavam mas que separavam mais. Os que perceberam que não estávamos preparados, eu devo dizer, eram mais realistas. Os que queriam que fôssemos imediatamente independentes, eram mais idealistas. Enquanto que os ecos de 25 de Abril para os povos irmãos da África foi de trazer mais depressa a independência para os países, nós foi um ano depois termos que enfrentar uma invasão de um vizinho enorme, poderoso, enquanto que, <coughs> desculpe, e enquanto que o 25 de Abril nasceu por duas origens, dois factos, dois fatores. Uma, a guerra promovida na Guiné-Bissau e Angola, Moçambique, e outra, a consciência dos militares portugueses, do povo português, de acabar com a ditadura em Portugal. E o resultado foi, os países irmãos conseguiram logo a seguir a independência. Nós, num ambiente totalmente diferente, numa região totalmente diferente, longínqua, costumávamos dizer, no fim do mundo, Fomos invadidos. A luta em África contra o colonialismo português durou 10, 11, 12 anos. Em três frentes diferentes. Em Timor, a luta pela independência. Durou 
24 anos. Os valores do 25 de Abril, da democracia, da liberdade, da independência, permaneceram na nossa mente durante os 24 anos. Aumentando ainda mais o nosso ânimo para continuar a segurar os sonhos dos antepassados. Foi uma opressão brutal. É por isso que eu repito os valores da democracia e, consequentemente, da democracia às colónias, é da independência às colónias, motivaram-nos a resistir. Deram força para continuarmos empenhados a segurar na nossa mente, no nosso espírito, nos nossos atos, os sonhos de liberdade e de independência dos nossos ancestrais. Hoje celebramos 25 anos, hoje celebramos 50 anos. Eu pertenço àquela geração. E vós, alunos de CAF, seja o futuro. O futuro de Timor-Leste. Estudem. Não sejam preguiçosos. Estudem. Ponham na vossa mente, nos vossos atos, no vosso estudo, o contínuo sonho de um Timor-Leste independente e desenvolvido. E Timor-Leste precisa de vós. Nós já cumprimos o que podemos fazer. Corremos com os indonésios. Mas foi o povo. Foi o povo que correu com os indonésios. Apenas cumprimos o nosso dever de manter a resistência viva. É por isso que ouvi a palavra resistir é vencer, mas não vencer sozinho. E foi o povo que venceu. E vós, alunos do CAF de Bolgau, Assim como os nossos antepassados depositavam confiança em nós para continuarmos a manter este sonho de liberdade e independência, hoje posso dizer isso. Acreditamos que o futuro de Timor vai ser cada vez mais desenvolvido, cada vez melhor para que a independência tenha o seu sentido. A independência não é apenas ter uma bandeira, um hino, um presidente, um parlamento, um governo. A independência significa a capacidade do Estado de criar Boas condições de vida a todo o povo de Timor. Iniciamos, bem ou mal, mas iniciamos. E a vós, alunos, crianças timorenses,
a vós pertencem. Preparem-se para o futuro, para desenvolverem a pátria, desenvolverem esta nação Timor-Leste, criarem as melhores condições para que todo o povo de Timor viva bem, viva saudável, viva feliz. Um abraço a todos vós. Um profundo agradecimento aos professores. E muito carinho a todos vós, alunos.